అందరికీ నమస్కారం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం మిత్రులారా ఎస్బీఆర్ టాక్స్ అండ్ ప్రతిష్టాన్ కలిసి ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ కోసం మెంటర్షిప్ కోర్సులను ఆహ్వానిస్తుంది మొత్తం మూడు రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ ఇంజనీరింగ్ కౌన్సిలింగ్ సిఈసీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది అన్ని రకాల ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ఎంసెట్ జోసా బిట్స్ అన్నిటి కలిపి ఉన్నటువంటి కోర్సు రెండవది జోసా కౌన్సిలింగ్ మూడవది ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ దీనిలో మీకు నచ్చినటువంటి కోర్సును ఎంపిక చేసుకోండి దానికోసం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ప్లేస్టోర్ నుంచి దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అదే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేసినట్టయితే ఆ పెట్ట డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కోర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి లైవ్లో మీకు కోర్స్ తీసుకునే విధంగా మీకు సహకరిస్తారు అదేవిధంగా డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఫ్రీ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది దానిలో ఏరితే మీకు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కూడా వస్తుంటాయి స్క్రీన్ మీద ఉండేటువంటి నెంబర్కు మీ వివరాలు నమోదు పంపించినా కూడా మిమ్మల్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో చేర్పిస్తారు కాబట్టి ఈ అవకాశం వినియోగించుకోండి ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ప్రతిష్టానంతో అనేక మంది నిపుణులు అనుసంధానం విన్నారు దానిలో అనేక మంది ఐఐటిఎన్స్ ఐఎంస్ ప్రొఫెసర్స్ కెరీర్ గైడ్ మెంటర్స్ ఐటీ నిపుణులు అనేక మంది నిపుణులు వచ్చే మీకు జూమ్ మీటింగ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశం అందరు వినియోగించుకున్న సూచన అందరికీ నమస్కారం ఎస్బీఆర్ టాక్స్ ఛానల్ స్వాగతం అనేక మంది కోచింగ్ రంగంలోని నిపుణులు వచ్చే గైడెన్స్ ఇవ్వబడుతుంది వరుసగా అలాంటి వీడియోల పరంపరలో మరొక ఎపిసోడ్ ఇది ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ వరకు మెజారిటీ స్టూడెంట్స్ తమ ఇంటి దగ్గర ఉండి చదువుకుంటుంటారు కానీ సడన్గా ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్స్లో ఏం తేల్చుకోవాలో అర్థం కాదు కొంతమంది అంటారు హాస్టల్లో లేకుంటే మీకు ఐఐటి రాదు మెడిసిన్ సీట్ రాదు ఇంట్లో అయితే చదివారు ఫోన్ ఇట్లాంటి అంటారు మరి కొంతమందికి ఏమో హాస్టల్లో ఉంటే హోమ్ సిక్ అవుతారు ఫుడ్ వాడదు ఫెసిలిటీస్ సరిగా ఉండవు సౌకర్యాలు నాసి రకంగా ఉంటాయి సో ఒక ఒక ఎఫెక్షనెట్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు ఈ రెండు రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి అయితే నిజంగా హాస్టల్లో ఉంటే బెటరా లేదా డేస్ కాలు ఉంటే బెటరా దేనివల్ల బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనే విషయం నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం అనేది చాలా కష్టం దానికోసం స్వయంగా ఆ బ్రాంచెస్ నడుపుతున్న వారిని అడిగితే ఫ్యాకల్టీస్ అయి ఉండి బ్రాంచ్ నడుపుతున్న డైరెక్టర్స్ని అడిగితే మనకు సరైన ఆన్సర్ వస్తుంది ఈ విషయం గురించి నాలాంటి వాళ్ళు చెప్పడం కంటే అటు టీచింగ్లోను బ్రాంచ్ డైరెక్టర్గా రెండు రంగాలను రాణిస్తున్నటువంటి నైన్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క బ్రాంచ్ డైరెక్టర్స్ ఇద్దరితో మాట్లాడే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా వారిని పరిచయం చేస్తాను మురళీ సార్ అని వారు ఐటీ కరెక్ట్ చదువుకున్నారు సుచిత్ర బ్రాంచ్ యొక్క డైరెక్టర్ స్వయంగా ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ వెరీ డెడికేటెడ్ టీచర్ అదేవిధంగా జస్వంత్ సార్ వారు బిట్స్ పిల్ అనేది చదువుకున్నారు వారు కూకట్పల్లి జేఎన్టీ బ్రాంచ్ సంబంధించిన డైరెక్టర్ వారు కూడా ఫిజిక్స్ ఫ్యాకల్టీ సో వీరిద్దరితో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే అండి సార్ ఇప్పుడు మీరు రెండు బ్రాంచ్ల్లో కూడా హాస్టల్ ఉంది కదా అవునండి మీకు సుచిత్రలు అయితే మెడికల్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు కదా లాస్ట్ ఇయర్ మెడికల్ కూడా అద్భుత రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి మీకు డే స్కాలర్స్ ఉన్నారు హాస్టల్స్ మీకు కూడా డే స్కాలర్స్ ఉన్నారు హాస్టల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నారు సో ఇప్పుడు అంటే జనరల్ మీ అబ్జర్వేషన్ మేరకు మీరు అనేక సంవత్సరాల నుంచి నైన్లో పనిచేస్తున్నారు అంటే మీ పెర్ఫార్మెన్స్లో హాస్టల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయి డేస్ కల వాళ్ళకి తక్కువ సీట్లు వస్తాయి అట్లాంటిది ఏమైనా ఉంటుందా నిజంగా సో అలా డిఫరెన్షియేట్ అయితే ఏం చేయలేము సార్ మా ఇంతవరకు మాకు వచ్చినటువంటి రిజల్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ఏనో హాస్టల్ పిల్లలకు వస్తూ ఉంటాయి మంచి రిజల్ట్స్ అనేది అలానే డే స్కాలర్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం ఏమి ఉండదు డే స్కాలర్స్ కూడా మంచి ర్యాంక్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయి సో రీసెంట్గా నేను అబ్జర్వ్ చేసినది ఏంటంటే హాస్టల్ అండ్ డే స్కాలర్ స్టూడెంట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు సుచిత్ర బ్రాంచ్లో నడుస్తున్నటువంటి వీకెండ్ ఐఐటి మెయిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఎగ్జామ్ మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇనీషియలీ ఫర్ ఫస్ట్ వన్ మంత్ మా వీక్లీ ఎగ్జామ్స్లో రిజల్ట్స్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ డే స్కాలర్స్కి ఎక్కువ వచ్చేటివి ఫస్ట్ టాప్ ట్వంటీలో సో ఆఫ్టర్ టూ త్రీ మంత్స్ మేము అబ్జర్వ్ చేస్తే అవుట్ ఆఫ్ యూనో లైక్ టెన్ స్టూడెంట్స్లో సెవెన్ టు ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ హాస్టల్ వాళ్ళు టాప్లో రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంది సో ఇందులో నేను అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళలో కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే అండర్ మా మానిటరింగ్లో వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సో దానివల్ల డీవియేషన్స్ ఎక్కడ ఛాన్స్ లేకోకుండా ఎక్కువ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఎకాడమిక్స్ మీద ఎక్కువ
ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ప్రాపర్ స్కెడ్యూల్ ప్లాన్ చేసుకొని వాళ్ళ అకాడమిక్స్ని ఆ టైమింగ్స్లో వాళ్ళ టైం టేబుల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతూ డెడికేటెడ్గా కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తే డజన్ మ్యాటర్ విదర్ దే ఆర్ ఇన్ హాస్టల్ ఆర్ యూనో డే స్కాలర్ స్టూడెంట్ ఇద్దరికి కూడా అకాడమిక్స్ ఎఫర్ట్స్ అనేది పెడితే రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్గానే ఉంటుంది అన్నమాట జస్వంత్ సార్ ఇప్పుడు చాలా చాలా వరకు ఏంటంటే సార్ అనేది కరెక్ట్ ఏంటంటే హాస్టల్ ఉంటే సెల్ ఫోన్లు వాడడం అనేది ఉండ ఉండదు సో టైం వేస్ట్ ఉండదు ఇంటికి చుట్టాలు రావడం వాళ్ళు రావడం ఇంట్లో చిన్న చిన్న డిస్కషన్స్ అన్నీ నుంచి దూరం అవుతుంటే దిస్ ఇస్ ఫైన్ కానీ ఇవాళ రేపు హాస్టల్ ఎట్లా అయిపోయినాయి అంటే చాలా వరకు భయపడే పరిస్థితి ఉంది కొన్ని ఒక నెల రెండు నెలల కొంచెం ఫస్ట్ ఇయర్ వరకు కూడా హోమ్ సిక్ ఉంటున్నారు అంటే హాస్టల్ వల్ల తమ రిజల్ట్స్ కోల్పోయిన స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అదే సమయంలో ఉన్నాయి అంటే మీకు సంబంధించిన హాస్టల్లో ఈ హోమ్ సిక్ నివారించడం కానీ లేకపోతే పేరెంట్స్ నుంచి వెంగబడకుండా ఒక ఎఫెక్షన్ వాతావరణం మిస్సింగ్ ఉంటుంది అక్కడేమో చాలా గారాభంగా పెరిగిన వారు ఇవాళ రేపు అందరు కూడా సో హాస్టల్ రాగానే అలాంటి ఒక ఎఫెక్షన్ అట్మాస్ఫియర్ ఉండదు సో వాళ్ళకి ఆ మిస్సింగ్ నుంచి చాలా డిసప్పాయింట్మెంట్ డిప్రెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి దానికి మనం హోమ్ సిక్ అని పేరు నిజంగా అదే ఎఫెక్ట్ ఎక్కడంటే ఏ సిక్ ఉండదు అక్కడ ఆ పేరెంట్స్కి ఉండే ఎఫెక్షన్ మనకి రీప్లై చేయగలుగుతుంది దీన్ని నైన్ ఎట్లా దీన్ని సాల్వ్ చేస్తుంది హాస్టల్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా హోమ్ సిక్నెస్ ఉంటుంది నేను అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవ్వగానే హాస్టల్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు ఒక హోమ్ సిక్నెస్ లేకపోతేనే ఏదో ప్రాబ్లం లేకపోతే పర్లేదు హోమ్ సిక్నెస్ ఉండాలి అని చెప్తాను ఓకే సో మనం మనకి కనీసం ఒక నెల నెలన్నర అయితే పడుతుంది వాళ్ళు పూర్తిగా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి అది సెటిలింగ్ టైం అంటాం మేము సో ఈ టైంలో మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంత స్ట్రిక్ట్గా పెట్టాం టీచర్స్ కూడా చాలా స్లోగా చెప్తారు స్టార్టింగ్ చెప్పే టాపిక్స్ అన్నీ చాలా బేసిక్స్ నుంచి చెప్తారు ఒక్కొక్క స్టూడెంట్తో చాలా సేపు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు ముఖ్యంగా హాస్టల్ స్టూడెంట్స్తో ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ఇంటిని వదిలి వస్తున్నారు ఇంత దూరం సో వాళ్ళకి చాలా అనుమానాలు సందేహాలు భయాలు ఉంటాయి అందువల్ల స్టార్టింగ్ అనేది చాలా స్లోగా వెళ్తాం లేయర్ బై లేయర్ యాడ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొదటి మొదటి వారం రెండు వారాలు అయితే స్టడీ అవర్స్ ఉండవు కేవలం వన్ ఓ క్లాక్ వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి తర్వాత హాస్టల్ వాళ్ళని వాళ్ళ రూమ్స్లో వదిలేస్తాం తర్వాత నెమ్మదిగా ఒక వారం తర్వాత స్టడీ ఆర్ ప్రవేశపెడతాం మళ్ళీ ఇంకొక వారం తర్వాత ఈవినింగ్ స్టడీ ఆర్ ప్రవేశపెడతాం అలా ఒక లేయర్ బై లేయర్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతాము సో వాళ్ళకు కూడా అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా అవుతుంది అంతేకాకుండా మొదటి నెల నెలన్నర వాళ్ళు వీకెండ్స్ ప్రతి వీకెండ్ ఇంటికి పంపిస్తాము పేరెంట్స్తో కూడా రెగ్యులర్గా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇన్ని చేసినా ఖచ్చితంగా బెంగ్ అనేది ఉంటుంది దాన్ని నివారించే పద్ధతులు చాలా మటుకు మనం ట్రై చేస్తాము దానికి మించి వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవుతారు ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే రెండు నెలల్లో సెటిల్ అయిపోతారు సెట్ అయిపోతారు సార్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు హాస్టల్ విషయానికి వస్తే రెండు సమస్యలు ఒకటి హాస్టల్ అనగానే పేరు తీయక తప్పదు చైతన్యనారాయణ లాంటివి మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయాలే అంటే కాలేజ్ ఉంటుంది అక్కడే హాస్టల్ వాళ్ళది తర్వాత కోచింగ్ వాళ్ళది బుక్స్ వాళ్ళవే మొత్తం ఆ వ్యవస్థ ఒక కంట్రోల్డ్ చాలా వెరీ స్ట్రిక్ట్ వ్యవస్థ వెరీ రిగరస్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి అది ఒక రకమైన వ్యవస్థ ఉంది మనకు బహుశా దేశంలో ఇట్లాంటి వ్యవస్థ మన దగ్గరే ఉన్నాయి ఇంకోటి కోటా లాంటి సంస్థలు ఢిల్లీ లాంటి ఫిడ్జి ఇట్లాంటి వాటికి వాళ్ళు హాస్టలే ఉంటాయి థర్డ్ పార్టీ హాస్టల్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు హాస్టల్ ఏమైనా చేసుకోవచ్చు కాలేజ్ కోచింగ్ మాత్రం వాళ్ళు ఇస్తారు కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఒకటేమో జీరో ఫ్రీడమ్ ఇంకోటేమో కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ సో ఇప్పుడు నైన్ అనేది ఒక ఎమర్జింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒక ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ ఎవరైతే అయితే ఈ మెయిన్ స్ట్రీమ్లో స్ట్రగుల్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక పరిష్కారంగా ప్రత్యామ్నాయంగా నిలబడ్డే ఒకటి సంస్థ అంటే నాకు కూడా వ్యక్తిగతంగా ఇప్పటికీ మీ హాస్టల్ గురించి సమాచారం లేదు అసలు మీరు మీ ఓన్ హాస్టల్సా థర్డ్ పార్టీ హాస్టలా మీ టైమింగ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి నిద్ర ఎన్ని గంటలు పోనిస్తారు మీ ఫుడ్ అవన్నీ ఎట్లా ఉంటాయి హాలిడేస్ ఉంటాయా సో వాళ్ళకు ఉండే రెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి సి ఫుడ్ వర్క్ వస్తే సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా హాస్టల్స్ అన్నీ కూడా మేమే టేక్ కేర్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు ఓన్ హాస్టల్స్ అన్నీ యా అన్ని బ్రాంచెస్ ఫ్రిడ్జ్ లాగా థర్డ్ పార్టీ కాదు థర్డ్ పార్టీ ఏమి ఉండవు అన్నీ మేమే చూసుకోవడం జరుగుతుంది ఫుడ్ వర్క్ వచ్చేసరికి ఈనో నేను ఇక్కడ మీరు ఏదైతే కార్పొరేట్ కాలేజెస్ అన్నారో అంటిల్ టెన్త్ గ్రే ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఇక్కడ ఏపీలోనే చదువుకోవడం
డాడ్ వాళ్ళు చాలాసార్లు నా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లే వాళ్ళు అన్ని డయాగ్నోసిస్ చేయించేవాళ్ళు బట్ ఫైనల్గా ఏం ప్రాబ్లం లేదని వచ్చేది సో ఐఐటి కరక్పూర్ నేను వెళ్ళిన తర్వాత సో నేను అక్కడ హాస్టల్ ఫుడ్ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఏంటంటే మాకు అక్కడ మార్నింగ్ వచ్చేసరికి నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చాలా సౌత్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉండేది వాటితో పాటు బ్రెడ్ బటర్ జామ్ ఇవ్వడం దాంతోపాటు బాయిల్డ్ ఎగ్ ఇవ్వడం మిల్క్ అవైలబుల్ ఉండడం అనేది జరిగేది అండ్ వీ రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా నాన్ వెజ్ పెట్టేవాళ్ళు అనమాట సో అది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అడోలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ జస్ట్ క్రాస్ అయ్యేప్పుడు వెళ్తున్నప్పుడు ఫుడ్ ప్రాపర్ వేలో తీసుకోవడం వలన ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చేది కాదు అండ్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ యూ నో లైక్ మై ఫుడ్ మెన్యూ ఐట్ ఐఐటి కరెక్ట్పూర్ సో దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మేము నైన్ స్టార్ట్ చేశాక వీ డిసైడెడ్ వన్ థింగ్ సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫుడ్ థింగ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు కాంప్రమైజ్ ఇన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ది ఫుడ్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ పెట్టాలని డిసైడ్ అయ్యాము సో ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ యూనో మెన్యూనే ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసామన్నమాట ఈవెన్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసరికి సౌత్ ఇండియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వస్తూ దాంతోపాటు వీక్లీ ఫైవ్ నాన్ వెజ్ పెట్టడము మార్నింగ్ నో నాట్ ఇన్ ద మార్నింగ్ హోల్ మెన్యూలో ట్వైస్ నాన్ వెజ్ వీక్లీ ఫైవ్ నాన్ వెజ్ చికెన్ చికెన్ ఆర్ ఫిష్ ఏదో ఓకే ఫిష్ ఓకే నా ఫేవరెట్ నా ఫేవరెట్ ఫిష్ దాంతోపాటు బాయిల్డ్ కూడా ఖచ్చితంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటితో పాటు ఫ్రూట్స్ ఇస్తామని సేమ్ క్యాంపస్ అండి మీది సో ఫుడ్ వరకు అన్ని బ్రాంచెస్ లో కూడా మంచి స్టాండర్డ్ యూనో లైక్ క్వాలిటీ ఫుడ్ పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది అండ్ దాంతోపాటు చూస్తే మీరు అడుగుతున్నటువంటి స్కెడ్యూల్ కానివ్వండి వాళ్ళ స్లీపింగ్ అవర్స్ కానివ్వండి వాటి గురించి జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను సార్ సి మా అకాడమిక్ ప్రోగ్రామ్ అంతా మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రమ్ సెవెన్ థర్టీ టు ఫైవ్ థర్టీ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యూనో టీచింగ్ క్లాసెస్ అండ్ దెన్ వీ విల్ హ్యావ్ వర్కింగ్ సెషన్స్ అండర్ ది సూపర్విజన్ ఆఫ్ ది సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ వీఆర్ గో గోయింగ్ టు గివ్ ఎ బ్రేక్ టైమ్ ఫర్ ది హాస్టల్ లైట్స్ సో దాని తర్వాత అగైన్ యూనో లైక్ ఫర్ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వర్కింగ్ సెషన్స్ ఫ్రమ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ థర్టీ పిఎం సో ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ కూడా అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ ద జూనియర్ లెక్చరర్స్ ఆర్ వార్డన్స్ వాళ్ళంతా అవైలబుల్ ఉండి వాళ్ళని మానిటర్ చేయడానికి అనేది ఉంటారు సో ఆల్మోస్ట్ ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ డెడికేటెడ్గా రిగ్యులర్స్గా వాళ్ళని ప్రాక్టీస్ చేయించడానికి ఒక టీమ్ ఉంటుంది టీమ్ ఉండి వాళ్ళని కంటిన్యూస్గా మానిటరింగ్ చేస్తూ ఆ టైంను మంచిగా అకాడమిక్స్ పరంగా యూటిలైజ్ చేసుకునేటట్లు చేస్తాం అండ్ ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ వీ విల్ గెవ్ దెమ్ యూనో సమ్ ఫ్రీ టైమ్ వేర్ దే కెన్ హ్యావ్ ద డిన్నర్ అండ్ దెన్ యూనో కొద్దిగా రిలాక్స్ అవుతారు సో అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది కార్పొరేట్ కాలేజెస్ అక్కడ ఎక్కడ కూడా పిల్లలకి ఇండోర్ గేమ్స్ కానివ్వండి కొద్దిగా ఫ్రీ టైమ్ అనేది ఉండదు బట్ మన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ వచ్చేసి డిన్నర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ దేల్ హ్యావ్ దేల్ కంప్లీట్ ద డిన్నర్ అండ్ ఆల్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అయితే మేము చాలా ఫ్రీడమ్ ఇస్తాము వేర్ యూనో లైక్ హ్యాపీగా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మా హాస్టల్స్లో ప్రతి ఒక్క రూమ్లో వచ్చేసి ఇండోర్ గేమ్స్ లైక్ క్యారమ్స్ కానివ్వండి చెస్ బోర్డ్స్ కానివ్వండి టేబుల్ టెన్నిస్ అవన్నీ ప్లేస్ చేసి ఉంటాము సో వన్స్ దే హ్యావ్ ద డిన్నర్ దే విల్ జస్ట్ గో టు దే రూమ్స్ అండ్ దే విల్ సెట్ విత్ దే ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీగా ఈవెన్ మేము కూడా పిల్లలతో కూర్చొని క్యారమ్స్ ఇండోర్ గేమ్స్ అని ఆడడం జరుగుతుంది సో దట్ ఈస్ ద ఏరియా మేము హోమ్ సిక్నెస్ని కూడా తగ్గించడానికి వెన్ వీ స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ స్టూడెంట్స్ అక్కడ వాళ్ళు పేరెంట్స్ని మర్చిపోయి మాతో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసి మాతో ఉన్న బాండింగ్ని బట్టి అక్కడ పిల్లలు కూడా వాళ్ళ హోమ్ సిక్ అని ఉండదనమాట అక్కడ సార్ యాక్చువల్గా చాలా కాలేజ్ ముఖ్యంగా ఈ ఈ నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి కాలేజెస్కి ఏంటంటే హాస్టల్ ఒక దగ్గర కాలేజ్ ఒక దగ్గర ఉండి ట్రాన్స్పోర్ట్ మా బాబు చదివినప్పుడు కూడా ఒక ఢిల్లీ బేస్డ్ కాలేజ్లో కూడా రెండు అరగంట ఓడానికి అరగంట రావడానికి ఉండేది హాస్టల్ దగ్గర కాలేజ్ దగ్గర చదివాడు మా బాబు చదివినప్పుడు కూడా మీ దగ్గర సేమ్ బిల్డింగ్ ఉంటుందా లేదా అదొక దగ్గర ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇట్లాంటివి ఉంటుంది ఏమన్నా లేదండి సేమ్ బిల్డింగ్లోనే అన్ని నైన్ లెక్క అన్ని నైన్ లెక్క సేమ్ బిల్డింగ్లోనే హాస్టల్ కొన్ని ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి కింద క్లాస్ రూమ్స్ ఉంటాయి డైరెక్ట్గా మీరే మానిటరింగ్ చేస్తారా బ్రాంచ్ కట్గా ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉంటారు మీతో వాళ్ళు వాళ్ళు నా మానిటరింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది హాస్టల్ కంటూ సపరేట్ స్టాఫ్ ఉంటారు ఓకే సో సేమ్ బిల్డ
మెస్ వాళ్ళతో మీటింగ్ అయింది మెస్ వాళ్ళతో మీటింగ్ అంటే నేను మెస్ వాళ్ళు కాదండి స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు అందరు స్టూడెంట్స్ ఓకే వాళ్ళందరూ యునానిమస్ గా ఉప్మా వద్దన్నారు అలా ఆ రోజు నుంచి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ఇడ్లీ తింటున్నారా అంతే వాళ్ళు బేసికల్లీ మేము వాళ్ళ యావరేజ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటాం అది అంతటి ఉందండి ఉప్మా ఉప్మా బ్యాన్ చేసింది ఈ తరం మనకు ఉప్మా దొరికితే మహాభాగ్యం మన టైమ్ లో అంతే ఓకే సార్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు నేను కొన్ని హాస్టల్ వెళ్ళాను సో కాల్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ బ్రాంచ్ ఇలా హాస్టల్కి వెళ్ళాను నేను అక్కడే గిన్నెలు తోముతుంటాడు అక్కడనే ఈగలు వస్తున్నాయి దాని యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఉండదు హైజీన్ ఉండదు దాని పాత రూమ్లు పాడు పడిపోయినటువంటి బిల్డింగ్స్ ఫీజు ఏమో మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు తీసుకున్నట్టు బిల్డింగ్స్ వెళ్ళాను సోకల్ హైటెక్ సిటీలో సో మీ దగ్గర హైజీన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా మందికి సోకాల్ నెంబర్ వన్ కార్యాలయంకి వెళ్ళిన వాళ్ళకు బ్రెయిన్ ఫీవర్స్ వచ్చింది మా దగ్గర బంధువుకు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కొడుకు బ్రెయిన్ ఫీవర్ వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ హైజీన్ అంటే నా దృష్టిలో చదువు ర్యాంకులు ఎంతమందికి వస్తారో దేవుని తెలుసు కానీ ఆరోగ్యాలు అయితే మనం ఉంచి మంచి భద్రాలు అయితే వాళ్ళ ఆరోగ్యాలతో పంపించాలి పిల్లలు మీరు ఎలాంటి హైజీన్ మెయింటైన్ చేస్తారు ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుంది మీకు ఈ విషయం కూడా తెలియజేయండి హైజీన్ వరకు వస్తే సార్ ఇప్పుడు మా బ్రాంచెస్ అన్నిట్లో కూడా నాట్ ఓన్లీ డైరెక్టర్స్ ఈవెన్ ఆల్ ది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మేమందరం కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ కొంతమంది ఫ్యాకల్టీ డిన్నర్ కూడా మేమందరం కూడా అక్కడే మా హాస్టల్లో ఏదైతే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తారో అదే తింటాం అనమాట సో వాట్ ఎవర్ వీఆర్ సర్వింగ్ టు ది స్టూడెంట్స్ ద సేమ్ ఫుడ్ మేమే తినడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ రేంజ్లో మేము క్వాలిటీ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాము సో దాని గురించి మనకి ఎక్కడ కూడా డౌట్ఫుల్గా ఉండదు యాక్చువల్గా ఈ హాస్టల్ వేయడం అనేది చాలామంది కూడా అగ్ని పరీక్ష ఉంటుంది అనే సందర్భంలో మీరు స్టాఫ్ కూడా అదే ఫుడ్ తినడము మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేయడము సేమ్ బిల్డింగ్లో హాస్టల్ ఉండడము దాన్ని కూడా చాలా అఫోర్డబుల్ ఫీ కాస్ట్ తోటి మీరు హాస్టల్ సీట్స్ వేయడం అనేది చాలా చాలా అభినందన ఇది అందరికి కూడా ఎవరికైతే ఒక ఆల్టర్నేట్ కాలేజ్ కావాలో మెయిన్ స్ట్రీమ్లో ఉండేటువంటి కాలేజ్ కాకుండా వాళ్ళకి మాత్రం ఇది అందరూ కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది ఇంత హైజీన్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి కాలేజీలతో పాటు హాస్టల్ మెయింటైన్ చేస్తున్న మీ టీమ్కు అందరికి కూడా అభినందనలు ధన్యవాదండి భారత్ మాత్రం